Now let's do question number 11 and question number 12. Question number 11. Suppose you bought something that was priced at 15 pesos and the total bill was 16.20. What is the sales tax rate in this city? Bayaran mo ay 16.20. I-minus mo sa yung previous na price niya na 15. Eh, may tubo ka ng 120. Yung 120, bali, anong porcento ito sa original price na 15? Okay, 1.20 divided by 15, or i-erase na nga natin itong 0 na to. Divided by 15. Para klaro lang, ganito ang ipag-divide natin. 15. So, itong point na to, itaas mo lang siya. So, 0 0.08. 0 0.08 times 100% and that is 8%. So, ang answer dito ay letter A. Para mas klaro lang, uulitin natin dito. Suppose you bought something that was priced at 15 Okay, the total bill was 16.2 or 16.20. What is the sales rate in that city? Imbis bayaran mo ay 15, naging 16 na siya. So, bali, 16.2 or 16.20 minus 15, meron kang increase na 1.20. Ang gagawin lang natin, itong 1.20 na dinagdag na original price na 15, yan yung i-divide mo sa 15 mismo. At hindi dito sa total bill mo. So, ang sobra na 1.20, i-divide mo ng 15. So, ang sagot dito ay 0 0.08. Si 0 0.08, i-multiply mo ng 100% para percentage siya kasi ang hinahanap ay rate. So, the answer here is 8%. Kung i-double check natin, 15 times 8%, so, bali, 8, ang decimal nito is 0 0.08 times 15. Ang answer dito ay 1.2 or 1.20 para sa ibang nalilito dito. Itong 1.20, i-add mo dito sa 15. Ang sagot dito ay 16.20. So, therefore, ang 8% ay tama. Another way of solving this, kung sakaling medyo nalilito kayo dito, Ito yung given na, ha, na 15 at saka ito yung total bill mo. Sa exam naman, mayroon naman niyang mga choices. So, ang gagawin natin ay, so, itong 15 na yan, i-multiply natin ng 8%. So, gaya ng dati, ang answer dito ay 1.20. So, itong 1.20, i-add mo sa 15, ah, pakapag ang answer mo ay 16.20, ibig sabihin itong 8% ay tama. Check natin ang ibang choices. 15 times 8.5%. 8.5 is equivalent to 0 0.085. So, si 15 times 0 0.085 is equals to 1.275. So, itong 1.275, i-add mo sa 15 and that is 16.275. So, bali, 8.5, hindi yan ang sagot. Anyway, let's do another example para mas lalong maintindihan kapag ganito ang problem natin. Number 12. Suppose you bought something that was priced at 152.20. Ito yung price. The total bill was 159.81. What is the tax rate in this city? Imbes ito yung, or, bali ito yung original price, ngayon ang nabayaran mo ay mas mataas siya. So, 159.81, i-minus mo siya sa original price mo. Kung ilan ba ang napatong? 6, 1, 7, and, yeah. So, bali ang difference niya ay 7.61. 7.61, ang 
natong sa original price. Itong 7.61, i-divide natin ng 152.20. And that is 0 0.05. Itong 0 0.05, i-multiply mo ng 100%, and that is 5%. Therefore, ang increase or tax rate in this city is 5%, letter D. Para mas lalong maintindihan, i-double check natin. 5% of 152.2 or 0.20 ay 7.61 ba? Double check natin. So, 5% convert into decimal, that is 0 0.05 of multiplication, 152.20. Kapag i-multiply natin yan, ang sagot din naman ay 7.61. Therefore, ang sagot na 5% ay tama. Ngayon, isummarize lang natin. Kapag ang tanong ay binigay yung original price, tapos ang total bill, Mas mataas sa uh, original price, i-minus lang natin yan. Tapos, han bali hanapin natin yung difference. So, yung difference, katulad nito, ang difference nito ay 7.61. So, yung difference na yan, i-divide natin sa original price. Dito ang original price ay 152.20. Ito na yung ginawa natin. 7.61 divided by 152.20 at ang sagot nito ay 0 0.05. Itong 0 0.05, i-multiply natin ng 100% para ma-percentage siya. So, 5% ang sagot dito. So, bali, huwag niyong i-memorize yung mga sagot dito. Yung paraan kung paano sagutan ito. Total bill minus original price equals yung mismong let uh, A let A be that uh, tubo mm, sige letter A lang natin let A be that tubo okay. A divided by the total bill yan na yung sagot i-multiply mo ng 100% para sa Sagot natin dito. In other words, kapag naghahanap kayo ng formula sa mga ganitong questions o mga given na word problem, total bill, i-minus mo yung original price, tapos ito na yung bali tubo niya. So, yung tubo i-divide mo sa total bill at yung answer dyan, i-multiply mo ng 100%, yan na yung answer. Yan na yung tax rate.